Det går godt med mig, synes jeg. Jeg er lige øhm, kommet hjem fra New York, hvor jeg har været over og øh, mixe øh, mit album færdigt. Det endte med at være nogle sange, der handlede meget om det der med tabet af sig selv på en eller anden måde. Det er sådan en meget tosidet sag, fordi der er jo både det, altså i tabet af en selv, der er jo både altså, det hårde i at skulle altså, at indse, at hår, der er noget, man ikke har kunne holde fast i, og nogle grænser, man ikke har kunne sætte og sådan nogle ting. Men så er det også, øh, så er det jo også den positive del af det, som er at genfinde sig selv, og alt det sådan empowerment, der ligger i at bare indse det på en eller anden måde. Så det, så det vil jeg sige, altså overordnet set er det meget, det pladen handler om. De to ting. Altså på en eller anden måde er Roses netop det øjeblik, at man, altså den handler også om, rigtig meget om kærlighed, om, og den er, om selvkærlighed. Og netop om det øjeblik, hvor man på en eller anden måde er, bliver klar over, at det skal genfindes. Og jeg tror, jeg har måske turde at vise nogle sider på en eller anden måde af mit eget følelsesliv, som er mindre flatterende på en eller anden måde, end, end måske jeg tidligere har turde at beskæftige mig med. Så, så på den måde så synes jeg lyrisk, at det er mig noget mere grænseoverskridende, men også øh, tilsvarende mere ærligt. Ej, det er Willows! Hej, Willows! <laughs> tak for i går! <laughs> hvad, hvad laver du? <laughs> øh, vi laver et eller andet til at ved noget snak om musik. <laughs> ej, ej. Det at få lov at udgive album, et album i de her single-tider, det er sindssygt fucking dejligt og privilegeret. Og det er bare et format, jeg synes er spændende at arbejde med. Og øh, som jeg jo aldrig har prøvet før. Altså det har været en drøm for mig længe at få lov at sammensætte et album, som jeg synes giver mening fra start til slut. Og øh, ja, det, der synes jeg bare, at jeg, øh, der føler jeg mig heldig, kan jeg mærke. Eller, Heldig, det er også det forkerte ord, for det synes jeg også, man skal kræve. Men øh, jeg føler mig glad. Og det, det er helt klart, jeg synes, vi skal holde fast i albumformatet. Absolut. Det at, at skulle ud og spille koncerter igen, bare i det hele taget, er, glæder jeg mig sindssygt meget til. Og det er, altså, det er 100% noget, af det, noget, der virkelig betyder meget for mig. Altså, det, det, det er virkelig et tidspunkt, hvor man kan komme tæt på folk, og man kan komme meget tæt på de sange, man har skrevet også. Altså. Så det glæder mig sindssygt meget til. Og øh, jeg tror, det bliver jo to meget forskellige oplevelser. Det er første gang, vi skal spille i USA, og det er første gang, jeg skal spille en tur, der er så mange datoer. Og så er det jo som support for et andet band, så der skal man også forholde sig til publikum på en anden måde. Så øh, det, det tror jeg bliver sindssygt spændende og grineren og en god måde at sådan introducere sangene. Øh, og herhjemme glæder jeg mig bare sindssygt meget til at få lov at spille i Danmark igen. Det har vi ikke gjort i virkelig lang tid. Og det er jo her, jeg øh, øh, ligesom kommer fra, og her min sang bliver spillet i radioen og alle sådan nogle ting. Så vil jeg prøve at dy mig fra at sige noget. Fordi at man får helt klart lyst til at sige alt muligt. Altså, man får lyst til, altså det man har lyst til er jo, at folk skal forstå det på den måde, man har haft øh, en intention om, at, at det skulle forstås. Samtidig med vil jeg dog sige, at man også har lyst til, at folk skal kunne tolke på det og bruge det i deres liv og i deres verdener. Og Altså, og jeg tror, at jeg, som, som jeg lige sagde før, altså, jeg kan godt have sådan en tendens til at, at forklare alt muligt, inden jeg spiller en eller anden demo for nogen. Og det, ja, jeg tror, jeg vil prøve at slå mig over nallerne og bare lade folk lytte til det. Bruge det, som de kan. <laughs>